வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம செவன் ஸ்டார் இந்தியா டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்களுடைய அடுத்த அடுத்த வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேரும்
போராட்டங்கள் வழியாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசுக்கு வலுவான எதிர்ப்புகள் இருந்தன அப்படி இருந்தும் போதிலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு சேர்ந்து வெற்றி பெற முடியும் என்கிற நம்பிக்கையிலே ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்ற அந்த தேர்தலை சந்தித்தது அந்த கருத்து கணிப்பிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் வரவில்லை தென் மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பெரிய இழப்பு இருப்பதாகவே கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் வட மாநிலங்களில் மேற்கு வட மாநிலம் மேற்கு மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி வட மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்தி பேசுகிற மையமான மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு இருப்பதாக கருத்து கணிப்புகள் தெரிவித்திருக்கின்றன தென் மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வலுவிழந்த போதிலும் ஏற்கனவே வட மாநிலங்களில் ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களில் குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் போன்ற வட மாநிலங்களில் இன்றைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி செல்வாக்கோடு இருப்பதாகத்தான் தேர்தல் கணிப்புகள் சொல்லி முடித்திருக்கின்றன தமிழகம் போன்ற தென் மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பலைகளை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிற திராவிட சிந்தனையாளர்கள் அல்லது மற்ற கட்சியினர் பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே கருத்தும் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் வட மாநிலம் அதற்கு நேர் எதிர்மாறாக இருக்கிறது மேலும் அதற்கு கூடுதல் சப்போர்ட்டாக மேற்கு வங்கம் கூட இப்போது மாறியிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட இந்த கருத்து கணிப்புகளை இன்றைக்கும் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சிக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் கருத்து கணிப்புகள் தொண்ணூத்தெட்டில் எடுக்கப்பட்ட கருத்து கணிப்பு தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எடுக்கப்பட்ட கருத்து கணிப்பு பொய்த்து போ பொய்த்துத்தான் போயின தொண்ணூத்தெட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது தொண்ணூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு மீண்டும் வாஜ்பாய் பிரதமர் ஆனார் இரண்டாயிரத்தி நான்கு வரை அவர் ஐந்தாண்டுகள் அரசாண்டம் அரசா அரசாட்சி செய்தார் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி நான்கிலே நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு ஐந்தாண்டுகள் வாஜ்பாய் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக செயல்பட்ட பிறகு காங்கிரஸ் அந்த தேர்தலை சந்தித்தது சோனியா தலைமையில் காங்கிரஸ் வலுவான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு தனிப்பெரும் கட்சியாக வந்த வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி கட்சிகளோடு சேர்ந்து ஆட்சியை பிடித்தது அந்த ஆட்சி இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சோனியா தலைமையிலான கூட்டணி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது அந்த அரசாங்கத்தினுடைய தலைமைக்கு சோனியா காந்தி முயற்சித்த போது அப்போது குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் அதை மறுதளித்தார் வெளிநாட்டு குடியுரிமை காரணமாக சோனியா காந்திக்கு அந்த பதவி கிடைக்காமல் போகவே நரசிம்மராவ் ஆட்சி காலத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சராக இருந்து இந்திய நாட்டில் புதிய பொருளாதார கொள்கையை கொண்டு வந்த டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கை சோனியா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் பதவிக்கு தேர்வு செய்தார் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்கு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை அவருடைய அரசாங்கம் நடைபெற்றது அந்த அரசாங்கத்தில் ஏற்பட்ட எதிர்ப்புகள் காரணமாக பொம்மை பிரதமர் என்று விமர்சிக்கப்பட்டார் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அந்த எதிர்ப்புகளை மீறி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு மீண்டும் வெற்றி பெற்றது அந்த வெற்றிக்கு பின்னணியில் பா சிதம்பரம் போன்ற மத்திய நிதியமைச்சர்கள் அப்போது அவர் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்தார் அவர் அது போன்ற காரணங்களால் அவருக்கு அந்த வெற்றி வாய்ப்பு கிடைத்ததாக பின்னர் விமர்சனங்கள் எழுந்தன ஆனாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு தோற்கும் என்று தான் கருத்து கணிப்புகள் தெரிவித்தன ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எப்படி மீண்டும் வாஜ்பாய் பிரதமர் ஆவார் என்று சொன்னதற்கு மறுதளிப்பாக கருத்து கணிப்புகளுக்கு கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கும் விதமாக அந்த அரசாங்கம் இறக்கப்பட்டு காங்கிரஸ் அரசாங்கம் வந்ததோ அதே போல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் அரசு தோற்கும் என்றார்கள் கருத்து கணிப்புகளில் ஆனால் காங்கிரஸ் அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் பதினான்கு வரை அரசு செய்த மன்மோகன் சிங் அரசினுடைய ஊழல்கள் காரணமாக ஊழல்கள் இருந்தாலும் ஊழல் காரணமாக அந்த காங்கிரஸ் அரசு வராது என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்து விடாது தொங்கு பாரி பார்லிமெண்ட் தான் வரும் என்று கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டன ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இறுதி வாக்கில் கோவாவில் பிரதமர் வேட்பாளராக பாரதிய ஜனதா கட்சி குஜராத் முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடியை தேர்வு செய்து அறிவித்த போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அது பெரும் பின்னடைவாக இருக்கும் என்று தான் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன ஆனால் 
மோடி குஜராத் மாடல் என்கிற ஒரு தத்துவத்தை முன்வைத்து அல்லது குஜராத் மாநிலத்தை அவர் பதிமூன்றாம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்த அந்த வர அந்த சாதனைகளை முன்வைத்து நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் செய்தால் வெற்றி பெற்றுவிடும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற அமைப்புகளும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னணி தலைவர்களும் குறிப்பாக ராஜ்நாத் சிங் அருண் ஜெட்லி போன்றவர்களும் நம்பினார்கள் அந்த நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை அவருடைய அவர்களுடைய நம்பிக்கை தான் வெற்றி வெற்றி பெற்றது கருத்து ஊடகங்கள் சொன்ன கருத்து கணிப்புகள் பொய்யாகின ஊடகங்கள் தொங்கு பார்லிமெண்ட் வரும் என்று சொன்னார்கள் மாநில கட்சிகளுடைய ஆதரவோடு தான் அடுத்த அரசு அமையும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அறுதி பெரும்பான்மையோடு இருநூத்தி எண்பத்தி இரண்டு இடங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்றது நாடு முழுக்க மோடியினுடைய அலை அடித்ததாக விமர்சனங்கள் வெளிவந்தன கருத்து கணிப்புகளுக்கு பிறகு மோடி எப்படி பிரதமர் ஆனார் என்கிற கருத்துகளுக்கு உள்ளாரே ஊடகங்கள் பாய தொடங்கின இப்படித்தான் கருத்து கணிப்புகள் பொய்த்தும் ஜெயித்தும் வந்திருக்கின்றன பெரும்பாலும் கருத்து கணிப்புகள் வெற்றி பெற்றதாக சரித்திரமில்லை ஆனால் கருத்து கணிப்புகளை மீறி மக்களுடைய கணிப்புகள் வேறு விதமாகத்தான் எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன இப்போது முன்னூற்றி இடங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி கைப்பற்றும் என்று கருத்து கணிப்புகள் சொல்லுகின்றன அதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பலர் அதை நம்பவில்லை காங்கிரஸ் கட்சியினர் உள்ளிட்டோர் இதை இன்னமும் நம்ப மறுக்கிறார்கள் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆழமாக நம்புகிறது இன்னும் அதற்கு மேலேயே எம்பி தொகுதிகளை வெல்வோம் என்று கூட தமிழிசை போன்ற தலைவர்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் புதுச்சேரி எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட கருத்து கணிப்புகள் பொய்த்திருக்கின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ரங்கசாமி பிப்ரவரி மாதம் ஏழாம் தேதி தனிக்கட்சியை தொடங்குகிறார் என்ஆர் காங்கிரஸ் என்கிற கட்சியை தொடங்குகிற போது தனிக்கட்சி தொடங்கியவர்களெல்லாம் போனி ஆனது இல்லை என்கிற சரித்திரத்தை முன்வைத்து அவர் தோற்றுவிடுவார் என்று கருத்து கணிப்புகள் சொன்னன ஆனால் தேர்தல் முடிவு பதினாறாம் தேதி மே ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு தேர்தலுக்கு முடிவுகளை பார்த்தபோது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் என்ஆர் காங்கிரஸ் அதிக வாக்குகள் முன்னிலையில் வந்து பதினைந்து இடங்களை வெற்றி பெற்றார்கள் பதினைந்து இடங்களில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அந்த கருத்து கணிப்புகளை பொய்த்து காட்டினார் ரங்கசாமி முதலமைச்சர் ஆனார் தனிப்பெரும் கட்சியாக ஒரு மாநில கட்சி வர முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டினார் அதற்கு முன்பாக பா கண்ணன் அவர்கள் தனிக்கட்சி தொடங்கி நூறு சதவீதம் முதல் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் அப்போதும் கூட திமுக கண்ணன் அணி அணி தோற்றுவிடும் என்று பலர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் காங்கிரஸ் முழுவதுமாக மறுத்தது காங்கிரஸை விட்டு போனவர்கள் எல்லாம் திரும்பவும் காங்கிரசுக்குள்ளு தான் வந்தாக வேண்டும் என்று விமர்சனங்களை வைத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாம் மீண்டும் காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் வரும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் தொண்ணூத்தொன்று முதல் தொண்ணூற்றி வரை ஆட்சி நடத்திய வைத்திலிங்கனுடைய அரசாங்கம் கீழிறக்கப்பட்டது ஜானகிராமன் தலைமையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ் மாநில காங்கிரசனுடைய கூட்டணி அரசு அமைந்தது எனவே புதுச்சேரியிலும் கூட கருத்து கணிப்புகள் பொய்த்திருக்கின்றன இந்த தொகுதியில் இவர் வெற்றி பெறுவார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஊடகங்கள் வழியாக சொல்லப்படுகிற கருத்துக்கள் எப்போதும் வெற்றி பெற்றதாக இல்லை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் பத்தொன்பது வரை ஆட்சி நடத்திய பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு தென் மாநிலங்கள் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் எதிர்ப்புகள் இருந்த போதிலும் கூட அது நடத்திய அரசு மீது மக்கள் என்ன நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் கருத்து கணிப்புகள் சரியா கருத்து கணிப்புகள் தவறா என்கிற விவாதங்களுக்கு நாளை ஒரு தீர்வு எட்டி விடுவோம் அந்த மக்கள் கணிப்புகளுக்கு பிறகு இந்த கருத்து கணிப்புகள் மீது மீண்டும் ஒரு விவாதம் தொடங்கும் தேசிய ஊடகங்கள் எப்படி கருத்து கணிப்புகளை நடத்துகின்றன என்பதற்கு பல்வேறு ஆய்வு முறைகளை கூறுகிறார்கள் ஆனால் எல்லா ஊடக நிறுவனங்களும் தாங்களே கருத்து கணிப்புகளை நடத்துவதில்லை கருத்து கணிப்புகளை நடத்துகிற ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தகவல்களை சொல்லித்தருகிற நிறுவனங்களை தங்களோடு கூட்டணிக்கு வைத்து கொண்டு தான் அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் கூட பல ஊடகங்க ஊடகங்களுக்கு பல நிறுவனங்கள் கருத்து கணிப்புகளை எடுத்து தந்தன ஆனால் அதிலே பல தவறுகளும் இருந்திருக்கின்றன குறிப்பாக காஞ்சிபுரத்திலே கமலஹாசனுடைய மக்கள் நீதி மையம் கட்சி போட்டியிடவில்லை அவருடைய அவருடைய கட்சியின் வேட்பாளர் வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த கட்சிக்கு ஆறு சதவீதம் முதல் ஒன்பது சதவீதம் அல்லது பத்து சதவீதம் வரை வாக்குகள் கிடைக்கும் என்று தந்தி தொலைக்காட்சியிலே அவர்கள் கருத்து கணிப்பை வெளியிட்டார்கள் பின்னர் அந்த கருத்து கணிப்பு மீது சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்ததற்கு பிறகு தந்தி டிவியே முன்வந்து நாங்கள் எடுத்தது சில பிழைகளால் நடந்து விட்டது என்று மறுப்பு தெரிவித்து விட்டார்கள் இங்கு தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இது இங்கு தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல வடநாட்டிலும் இப்படி நடந்திருக்கிறது ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆம் ஆத்மி கட்சி உத்தராகண்ட் மாநிலத்திலே போட்டியிடவில்லை அந்த கட்சிக்கு இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமான வாக்குகள் கிடைக்கும் என்று கருத்து கணிப்பிலே தெரிவிக்கிறார்கள் எப்படி கருத்து தெரிவித்திருந்தார்கள் என்பதற்கு 
இது ஒரு தவறான முன் உதாரணமாக இருக்கிறது பஞ்சாபிலே மூன்று இடங்களில் மட்டும்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி போட்டியிட்டது ஆனால் நாலு இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்று கருத்து கணிப்பிலே சொல்கிறார்கள் இப்படி பல தவறான விஷயங்களும் கருத்து கணிப்புகளில் இடம்பெறத்தான் செய்கின்றன மேலோட்டமாக பார்க்கிற ஒரு பா ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்கிற அந்த பழமொழியை கருத்து கணிப்புகளோடு ஒப்பிட்டு விட முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை காலம் இதற்கு பதில் சொல்லும் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இதற்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும் கருத்து கணிப்புகள் மீதான கருத்து கணிப்புகளும் விமர்சனங்களும் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை வலைதளங்களில் மக்களுடைய மனங்களில் எண்ணங்களில் சிந்தனைகளில் வந்து நிற்கும் அதுவரை பொறுத்திருப்போம் வணக்கம்